amigos del boxeo, un día, como decimos, un día de fiesta para nosotros en Timuaya, tierra de los guerreros otomís, con el rey Martínez, campeón mundial mosca del Consejo Mundial de Boxeo, quien el 23 de octubre se enfrenta a Maximino Flores de Ensenada, Baja California, que pues dice que es, va a ser un muy duro rival para nuestro campeón. Y queremos que nos diga sus impresiones acerca de esa pelea. ¿Qué piensa de su rival? ¿Qué tipo de, de estrategia? Eh, ¿Tiene algún temor de perder su campeonato? ¿Qué viene en esa pelea? Pues la verdad sabemos que Maximino Flores también tiene con todo, la verdad. Pues como siempre, pues vamos a dejarlo todo arriba de Rini, de Cinturón este juego. Pues como siempre he dicho, pues vamos con todo menos con miedo y con quien sea y donde sea, dejarlo todo arriba de Rini. Y no va a ser la excepción, primeramente Dios nos tiene que noquear para que se lleven ese cinturón. Y pues eso sí está cabrón porque lo que, lo que nos sobra es quijada, la verdad. Ahí está, está, que no tiene quijada de cristal, nos quiere decir el, que, el campeón que pues está listo para recibir de todo tipo de golpes, neutralizarlos y contra golpear. Así es, vamos con todo menos con miedo. Gracias a Dios he hecho una preparación muy fuerte aquí con mi amigo Giga González, que también va a pelear contra el chocolatito. No creo, no, yo también no creo que se va a llevar la noche. Vamos por esos cinturones, primeramente Dios, y hacer historia en el box. Se ha mencionado mucho que esta pelea puede robarse eh, la noche del 23 de octubre en los estudios de Azteca 7, eh, la cual está transmitiendo. ¿Usted qué, qué, qué piensa? ¿Realmente cree que tenga esta pelea los ingredientes para robarse la noche? Así es, ahora sí que sabemos que este Maximino Flores es un chavo que va hacia adelante, tira muchos golpes, se mueve, pues ya estamos también practicando eso, estamos estudiándolos, ahora sí que como siempre he dicho, vamos con todo menos con miedo, vamos a dejarlo todo arriba del ring, a mí no, aquí no nos estamos aquí en el, en el mercado de Temuel, no nos estamos preparando al 100 sino al 1000, vamos a dejarlo todo arriba del ring como siempre y pues no nos vamos a decepcionar vamos con todo Sabedores de que en su pelea, bueno, esta función en general no habrá público, es un mínimo de personas por la situación pandémica sin embargo, sabe que al pendiente de esta pelea pues, estarán eh, millones de personas que quieren ver pues, una gran pelea y sobre todo cada quien ver y triunfar a su favorito. ¿no? ¿Qué le puede decir a esa gente que no la va a tener gritándole ahí en las gradas, en las sillas, pero que lo estará, lo estará viendo aunque usted no, lo, no vea ninguno de ellos? Pues ahora sí que nos vamos a decepcionar, primeramente Dios, vamos a dejarlo todo arriba del ring, no vamos a escatimar en nada, tenemos condición para los dos de rounds o para el knockout, primeramente Dios tenemos que, que quiero que se lleven un buen sabor de boca, la verdad, ahora sí que vamos con todo, menos con miedo, muchas gracias por siempre seguirme, muchas gracias por siempre apoyarme, ahora sí que a dejarlo todo arriba del ring. Hasta donde sabemos, esta pelea es unificatoria, sin embargo, pues Maximino Flores te, como que no nos menciona como que él no, no sabía o no está seguro de que vaya a ser así. Sin embargo, sabemos del deseo de Rey Martínez por hacerse no de uno, sino de todos los cinturones en esta categoría. Así es de que, pues, que nos aclare, ¿es unificatoria o solamente él expone? No, no, no es unificación, la verdad, está en la cartelera, vamos a unificar... Vamos por los cinturones, ahora sí que, que, que gane el mejor, que gane el mejor, se va a llevar los dos cinturones. Primeramente Dios, no va a haber duda, primeramente Dios en esta pelea no tiene que haber duda. Vamos por todos los cinturones, es lo que yo quiero. Y pues como siempre he dicho, con quien sea y donde sea, pues estamos aquí en el box para tirar trancazos y pues para no irle a nadie. Y pues que yo quiero unificar y para eso yo estoy aquí, para unificar y traerme todos los cinturones de peso mosca. Y luego subirme a Super Mosca y enfrentarme contra los mejores, que es Cayo Estrada, Chocolatito, Romancito, vamos con todo a quien se nos ponga enfrente. Pues ahí está. Lo que dice el campeón César Rey Martínez, pues es un compromiso muy grande, pero él sabe que tiene con qué sostenerlo ¿verdad? y puños con qué probarlo. Ay, con todo menos con miedo, vamos siempre. Ahí está mi querido campeón, pues estarás pendiente de tu pelea este 23 de octubre en esta gran función. Pues ya sabes que la revista Minos en el Ring 213, la página Contragolpe Box y Voces al Aire, Voces Escritas, Expresiones en Línea, siempre está al pendiente tanto de ti como de tu entrenador Mauricio 
Aceves, el famoso Chale. Aquí está presente, aquí está presente. Y en la esquina estaremos con todo. Pues muchas felicidades y desde Temoaya, municipio Otomí, Robert Silva, José Luis Quinmaya, el fotógrafo de los campeones, y Levardo Díaz. ¡Vamos por ese nocaut!